こんにちは、ゾシンです。今日は、富士見76分の1、陸上自衛隊90式戦車を作っていきたいと思います。このキットは、昔販売されていたものを2両セットにしてリパッケージされたものになります。完成するとこんな感じになるので、最後まで見ていただければと思います。このリパッケージシリーズの箱絵ってめちゃくちゃかっこいいですよね。中身はこんな感じです。パーツ数自体はそこまで多くなく組みやすい印象です。デカールについてはいろんな種類を用意してくれてるのでありがたいですね。まずは全体を自衛隊の緑に塗っていきます。パーツを簡単に洗浄した後に黒サフを吹いてから色を塗ると良いでしょう。立体のパーツは黒サフのままで放置しておきます。それでは大まかなパーツを組み立てていくことにしましょう。説明書通りに組み立てていくと最初は車体の方からこのように組み立てていきます次に砲塔そんな感じで組んでいきますね必要なパーツをこうやって一つ一つカットしていって組み立てるそういったやり方をするとニッパーを持っているタイミングというのとセメントを使うタイミングっていうのが分けることができるので私個人としては好きな組み立て方になります今回メインで使用するのはタミヤのリモネンセメントになりますこちらは柑橘系の匂いがして子供がいても使いやすいのが特徴的ですね他のセメントだったり速乾性のものだったりすると匂いがきつくて防毒マスクが必須になってしまいますのでそこがちょっと考えさせられるところですねヘッドライトの取り付けの向きには注意していきましょうさて華麗にニッパーを持ち直してから単調な作業に入っていきます片方を切り離してランナーに残しているもう片方に接着すると作業はしやすいでしょう続いては包塔周囲の組み立てになりますパーツ数が多くなくて組みやすいんですけれどもその分ディティールが昔のキットというとこもあって少し甘いような感じがしますのでその点をどこまで許容できるかっていうのもこのキットが好きか嫌いかというのが明白に分かれるところかなと思ったりしますこのキットですらディティールをどうこう言う人がいれば昔の不死身のドイツ歩兵のキットを組んでみてほしいですバリとイカれたディティールのオンパレードなのできっと楽しんでいただけることでしょうさて先ほどは省いていましたが全体的に切り離したパーツの部分はヤスリがけをしていく必要があります個人的にはスポンジヤスリが結構使いやすいのでおすすめです今ではこれもホビー工作用として100均で販売されているのがびっくりですねこのように組み上げた後に接着する場合は流し込み接着剤速乾性のものですねこちらを使うことがあります適宜用途に合わせた接着剤を使っていくようにしましょう部屋の換気と防毒マスクの着用は忘れないようにしてくださいこのバスケットの部分がメッシュ状になっていないのが非常に残念です近年だとウォルターソンズから出ているトリプルナインシリーズで一丸式戦車が確かしっかりと再現されていたと思うんですがこのシリーズ最近なかなか新しいものが出ないのが非常に残念ですけれども次回作を楽しみにしているところですこの M2 重機関銃は弾薬箱と銃本体の間に切れ目を入れてくださいさて先ほど組み上げた車輪のキャタピラとの接地面は黒く塗装してあげる必要があるので色を塗っていきますここは組み上げてからの塗装がなかなか難しいところなので先に塗っておきましょう塗り終えた車輪を接着する時間が来ましたまず車輪をランナーから切り離していきます切り離した車輪を一つ一つ本体に接着していきましょう細かいアンテナのパーツなども忘れずに接着していくようにしましょうここのアンテナパーツは伸ばしランナーなどで再現してあげても良いかもしれませんこの時点でもうすでにとてもかっこいいですね続いては洗車兵を組み立てていきましょう組み上げた後に色を塗っちゃってもいいんじゃないかなと思うのでそのまま組み立てていきますさすがにこのスケールの兵士にボディアーマーを着せる改造はしたことがないのでどうしようか迷うところですねそうこう言ってる間に形が完成しましたかもなく不可もなくなデザインですねこのままキャタピラを完成させていきましょうまずはキャタピラパーツをランナーから分離していきますこの作業をしているとやはりゴム製履体の方がいいなと思ってしまうのがこのめんどくさがり屋の特徴の一つかなと思ったりしますこの足回りの加工が一番めんどくさいので頑張って耐えてください
切り離したケタピラを接着していきます大きい面に関してはリモネンセメントをあらかじめ塗っておきそこにパーツを置くように接着していくと良いでしょう小さいケタピラに関してはあらかじめ設置しておきそこに流し込みタイプの接着剤を流すと組み立てやすいかもしれません面倒な作業がやっと終わりますね続いては迷彩塗装に入っていきましょう説明書の塗装案内図を見ながら茶色にしたい部分を残して他の部分をマスキングテープでマスキングしていきましょうマスキングが終われば茶色の塗装をしていきます先ほど組み上げておいた機構型アインもこのように塗装してあげます小さいながらそれっぽくできましたね塗装が終わったパーツをしっかりと乾かした後にマスキングテープを剥がしていきますこの瞬間が一番楽しい瞬間だったりしますねこの部分マスキングしてなかったんで少し茶色くなってしまってますけれどもあとあとウェザリングするんでまあ大丈夫でしょうこんな調子でどんどんペリペリとめくっていきましょうそういえば今回塗るタイプのマスキング剤こちらも使ってみましたので検証として見ていきたいと思いますこの変な感じになっているところですねちなみにマスキングテープを剥がした後のやつでガムテープみたいにあのノリの残ってる部分をペタペタと剥がしていく方法をしてみますけれどもやっぱり剥がれませんね説明書的には消しゴムを使って除去していくように書いていたのでゴム手袋を着用してその摩擦で剥いでいきたいと思いますデカールまで貼り付けるとこんな感じですここからウェザリングに入っていきたいと思います今回使用していくのはミスターウェザリングカラーのグレイッシュブラウンになりますいつも通り足回りを中心に汚していきます上の方は汚れは少なくって足回りはとても汚いそういったイメージを持って汚していきましょうまた汚れは下に垂れていきますのでその方向も意識した汚し方が大事になってきます黒い部分にこの土の汚れはとても映えるのですがあまりやりすぎないように注意していきましょうそんなこんなでウェザリングは終了です最後に偽装用のバンドを全体に取り付けていきますこちらは 0.4mm のマスキングテープを使用していますだいたい 3cm 程度になる見込みなので悪くない換算でしょう全体を整えて完成ですまず全体的に見た感じですがウェザリングもいい感じにできているかなと思いますこの偽装用のバンドが情報量を追加してくれているのでとてもいい加工になったのではないかなと思いますテールランプとウインカーがとてもいい差し色になっていますねエッジを際立たせるようにドライブラッシュをしてあげることで76分の1ながら重厚感があふれる仕上がりになりました機構化隊員の迷彩柄もかなりいい感じに見えますね次回の課題はボディーアーマーですかね今回活用したのは 0.4mm のマスキングテープですあるのとないのとでは全然表現が変わってきますのでもし気に入った方は真似してみてくださいねそれでは次回の動画でお会いしましょうこの動画がいいと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いしますそれでは次の動画でお会いしましょうバイバイ